La decisión de la Cámara fue celebrada en las tribunas por los trabajadores de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, quienes siguieron atentos la sesión, ya que esperaban que el proyecto se enviara y se rechazara, provocando incluso advertencias de desalojo en el hemiciclo. Antes de la discusión, el rechazo ya había sido anticipado por los diputados comunistas y el radical, así como el jefe de bancada de la DC, el diputado Aldo Cornejo, y el timonel socialista Osvaldo Andrade, atribuyendo a los despidos la negativa a aprobar el texto. El diputado por nuestra zona, doctor Víctor Torres, dijo que el gobierno continúa con la misma propuesta y sin intención de cambios o simplemente negociar, hecho que llevó a la oposición a rechazar la propuesta. Estamos hablando de cifras sumamente diferentes entre lo que ha planteado la NEF y lo que ha planteado el gobierno. Partió con 4,5, hay un principio de acuerdo con algunas organizaciones, no con todas, de un 5%. Me parece que eso no se condice ni con el nivel de crecimiento del país, ni tampoco con eh, los requerimientos que tienen los trabajadores. Por lo tanto, esperamos que esto se aumente y que no se siga manteniendo la tónica o la política de eh, sacar dos o tres votitos para poder construir una mayoría, como decía recién circunstancial, sino que eh, llegar a un acuerdo que sea mucho más beneficioso. Torres dijo que las cifras propuestas por el gobierno no se condicen con el crecimiento del país y el propio discurso del Ministerio de Hacienda, que habla de un 6% a nivel nacional. En ese tenor, el parlamentario dijo que no se puede continuar con los despidos y por otro lado buscar un reajuste mezquino. Ojalá que el gobierno en ese sentido eh, se ponga la mano en el corazón y también en el bolsillo y saque más plata para las personas que realmente lo necesitan. Aquí hay un compromiso, un 5% no nos satisface, por lo tanto en esa lógica no lo vamos a aprobar. Nosotros esperamos que se avance en un acuerdo que nos permita eh, no enchamparnos en una discusión como la de presupuesto, sino que se vea una mayor capacidad de gobernabilidad por parte del Ejecutivo de tal manera de poder sacar esto lo antes posible y de buena forma. Tras el rechazo de la Cámara de Diputados al reajuste, ahora el proyecto que el gobierno ya anunció mantendrá en el 5% se irá nuevamente a comisión mixta para finalmente ser votado por las respectivas salas del Congreso Nacional.